बिस्मिल्लाम नाजीन आप देख रहे हैं नाइनटी टू एट एट विद साधिया अफसाद नाजीन नवाज शरीफ की मुल्क वापसी को लेकर मुतजाद इतलात सामने आ रही हैं कहीं पर उनके बेटे का बयान सामने आता है और ये कहा जा रहा है कि वो वापस आ रहे हैं कल और एहतसाब अदालत में पेश होंगे और कहीं पर ये खबर आ रही है कि उनकी वापसी में अभी तखिर है अभी नहीं आ रहे इरादा जो है वो मुलतवी कर दिया गया है देखना यह है कि वो मुल्क में वापसी के बाद क्या जारहाना पॉलिसी पर अमल पैरा रहते हैं या उस पॉलिसी को अपनाते हैं जिनका मशवरा उनको चौधरी निसार ने भी दिया और जिनका मशवरा उनको उनके अपने भाई वजीर अला पंजाब शहबाज शरीफ भी देते आए हैं और जिसका जिक्र बरमला हमजा शहबाज ने भी किया है बहरहाल पाकिस्तान मुस्लिम नवाज की जब हम बात करते हैं तो ये जमात जब से इकतदार में आई है आ, माजी के इनके कुछ बयान देख लें या इकदाम देख लें आपको ये वाज हो जाता है कि इदारों के हवाले से जो इनका मौकफ है या जो महाजराई किसी एक कैफियत है वो आपको देखने में मिलती है उसके लिए एक चीज़ तो हमारे सामने आई आ, सोशल मीडिया का इस्तेमाल जब नवाज शरीफ साहब वजी अजम हाउस में थे वजी अजम थे आ, तो उनकी साहबजादी जो मीडिया सेल चला रही थी और जिसके जरिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए इदारों की और शख्सियात की तजीक होती रही वो किसी से ढकी छुपी नहीं है आ, लेकिन इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए हमें जो हिस्ट्री है नवाज शरीफ साहब की उसको भी जेर गौर रखना चाहिए जनरल जयाल हक ने नवाज शरीफ को जो इकतदार है उसकी राहदारी दिखाई वो जो कॉरिडोर ऑफ पावर होते हैं वहां तक पहुंचाने वाले जनरल जयाल हक थे नवाज शरीफ साहब खुद को लाख जमहूरियत का देवता करार दें लेकिन वो जनरल जिया के ही सियासी वरसे की सबसे बड़ी निशानी है और उसके बाद से हम देखते आए हैं कि नवाज शरीफ साहब बिलवास्ता या बिला वास्ता जो एक फ़ौज के हवाले से उनका मौकफ़ रहा है या फ़ौज से जो मुखासमत शुरू हुई चाहे वो जहांगीर कराम जनरल काकड़ जनरल मुशरफ और फिर जनरल मुशरफ की माजूली का इकदाम फिर जनरल जयाउद्दीन बट की तैनाती वाला इकदाम ये तमाम चीज़ें बताती हैं कि उनकी जो एंटाय आर्मी एक एक मौकफ रहा है या सोच रही है वो क्यों रही है उसके पीछे क्या अवामिल हैं और वो करना क्या चाहते रहे हैं आ, और शायद यही वजह है कि इसी बुनियाद पर मगरब में उनकी सरपरस्ती भी होती रही है दूसरी तरफ अगर हम देखें कि नवाज शरीफ साहब के जो बयानात फौज के हवाले से या फिर इट सेल्फ पाकिस्तान के हवाले से दो कौमी नजरिए के हवाले से आते रहे हैं तो उसमें आपको ऐसे बेतहाशा बयानात मिलेंगे जहां पर वो आ, इंडिया के मौकफ की आपको ताइद करते नजर आएंगे सबसे पहले मैं आपको हमारे आ, बानी पाकिस्तान कायद अजम मोहम्मद अली जिनाह का वो बयान दिखाना चाहूंगी जिसमें आ, दो कौमी नजरिया वाज है पाकिस्तान क्यों बना हमने क्यों अलहदगी हासिल की क्यों हमने जिदोजहद की आज़ादी आ, लेने के लिए ये जरा सुनिएगा और इसके बाद नवाज शरीफ साहब क्या कहते आए हैं वो भी आपको सुनाएंगे Hindu India and Muslim India must be separated because the two nations are entirely distinct and different and in some matters antagonistic to each other we differ in our history culture language architecture music laws jurisprudence calendar and our entire social fabric and code of life ये विजन था बानिय पाकिस्तान का किस अंदाज में उन्होंने कहा कि अलग हैं दो रियासतें दो कौमें हैं और अलग रियासत जो है वो नागजीर हो चुकी है तमाम चीज़ें अलग हैं चाहे वो कल्चर की हम बात करें जबान की बात करें फ़नून की बात करें लेकिन नवाज शरीफ साहब क्या कहते आए हैं वो इट सेल्फ दो कौमी नजरिए की नफ़ी करता है और ये बयान तो उस वक्त दिया जब वो वजी अजम थे एक ही कल्चर था एक ही हमारा जो हेरिटेज है एक ही माशरे के हम आ, लोग थे और फिर देखें ना एक ही जगह से हैं बहुत सारे लोग यहाँ से गए हैं वो अपने नाम के साथ आ, बहुत आ, कोई लाइलपुरी अपने नाम के साथ कहता है लाइलपुर का नाम यहाँ बदल गया लेकिन वो अभी तक लाइलपुरी है तो तो जी लाहौरी हैं लाहौरी हैं फिर उसके बाद गुजराती हैं फिर उसके बाद अपना सियालकोटी हैं तो कसूरी हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं और वहाँ पर भी वहाँ पे भी अपना लाहौर स्वीट मार्ट है यहाँ पर भी बॉम्बे क्लॉथ स्टोर था एक जमाने में बड़ा मशहूर था तो ये सब सब क्या है ये सब ये सिर्फ वो जो बीच में एक बॉर्डर आ गया है बस वो यानी कि एक बॉर्डर आया बाकी तो आप हम उसी सोसाइटी के मेम्बरान हैं आप हम जो है वो एक ही कल्चर है एक ही जो है वो हमारा जो है वो बैकग्राउंड है तो खाना भी उसी किस्म का आप खाते हैं हम भी उसी किस्म का खाना खाते हैं 
آلو گوشت آپ بھی کھاتے ہیں آلو گوشت مجھے بھی بڑا پسند ہے اس میں اس میں میں نے جو انڈین لیڈرز کو جو میں نے جن کا میں نے ذکر کیا ہے میں نے ان کو بہت زیادہ اس میں کین پایا ہے شاید اتنا کین میں بھی نہیں تھا یا شاید کین تھا کین تھا لیکن میں شاید ہچ کے چاچا تھا ہچ کے چاہتا تھا کہ شاید کوئی اس کا کوئی غلط مطلب نہ لیا جائے یا کوئی ایسی بات نہ ہو جائے لیکن جب انہوں نے جب اس طرح کی گفتگو کی اور اس طرح کے اپنے انہوں نے خواہشات کا اظہار کیا تو پھر مجھے بہت خوشی ہوئی اور میں بھی بڑھ چڑھ کے اس کام کو آگے لے جانے کی کوشش کر رہا تھا اور میں نے یہاں خود کہا ہے میں نے خود جب واجپائی صاحب نے اس بات کا گلا کیا کہ جناب دیکھیں ایک طرف تو لاہور ڈیکلوریشن ہو رہا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ کارگل کا وہ ایڈونچر مس ایڈونچر کر کے میری پیٹ پر چورا گھوپا گیا میں نے کہا اور اور میں نے میں نے میں نے کہا میں نے کہا بالکل واجپائی صاحب ٹھیک کہتے ہیں ان کی پیٹ میں چورا واقعتاً گھوپا گیا اگر میں ان کی جگہ ہوتا میں بھی یہی بات کرتا کہ یہ بالکل یعنی کہ ایک جو ہے وہ پیٹ میں چورا گھونپنے والی بات ہے تو ایک طرف تو پاکستان بنانے کے لیے جب لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں دیں اور قائد کا اپنے خود کا بیان سن لیا کہ جس انداز میں بتا رہے ہیں کہ مذہب تہذیب زبان ہر چیز مختلف ہے دو الگ قومیں ہیں لیکن نواز شریف صاحب اس چیز کو شاید نہیں مانتے ان کے بیان سے یہ بات بالکل عیاں ہے اور دوسری طرف واجبائی صاحب کے اس بیان کی تائید کرنا کہ جی کارگل کر کے آپ نے میری پیٹ میں چھورا گھومپا ہے وہ بھی آپ نے سن لیا اور کارگل کو ہی مس ایڈونچر قرار دیتے ہوئے ایک انٹرویو میں نواز شریف صاحب نے کیا کہا وہ بھی دیکھ لیجئے In fact, in September 1999, he appointed Musharraf chief of general staff for a full term. I, I may not have taken certain actions, which I should have. I think I also needed to appoint a commission uh, uh, immediately after this episode. India appointed a commission. It's a good thing. I should have also done the same. Was that a mistake not to do? I think so. اپنی غلطی کا اعتراف کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ انڈیا نے اس کے بعد کمیشن بنا دیا اور مجھے بھی بنانا چاہیے تھا اور یہ جو فوج کے حوالے سے